ദേവാമൃത നമസ്കാരം ദേവാമൃതത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെയും സ്നേഹത്തോട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതും മനോഹരവുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനോ സ്പർശിക്കാനോ കഴിയില്ല പക്ഷേ അത് ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഈ വാക്കുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദേവാമൃതം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ദേവാമൃതത്തിൽ ആദ്യം ഗുരുമാർഗം ശ്രീ സാന്ദ്രാനന്ദ സ്വാമികളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ഓം ശ്രീനാരായണ പരമ ഗുരവേ നമഃ ഗുരുമാർഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുരുവിൻ്റെ ആ ഒരു അഖണ്ഡമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത മന്ത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓം അഖണ്ഡ വസ്തുജ്ഞായ നമഃ എന്നാണ് മന്ത്രം അഖണ്ഡമായിട്ടുള്ള കാരണം എങ്ങും ഒരു അതിനെ മുറിച്ചിട്ടില്ല മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമ്പൊരുളിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അവബോധമുള്ള ആൾക്കായിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ നമസ്കാരം അഖണ്ഡ വസ്തുജ്ഞാൻ വസ്തുജ്ഞൻ അഖണ്ഡമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെ അറിയുന്നത് ആരോ അപ്പോൾ അവിടെ ഗുരു എത്രയോ വർഷങ്ങൾ മരുത്വാമലയിലും അതുപോലെ തന്നെ അരുവിപ്പുറത്തും ഒക്കെ ആ ഗുഹകളിൽ വനാന്തരങ്ങളിൽ നദീതീരത്ത് ഒക്കെ തപസ്സ് ചെയ്തു ജീവചരിത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളതനുസരിച്ചിട്ട് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും മരുത്വാമല ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അരുവിപ്പുറം ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ആ വിജനതയിൽ ഏകാന്തതയിൽ ഈ അഖണ്ഡമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുപ്പകാലങ്ങൾ ഗുരു ചെലവഴിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ യുക്തി വെച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഗുരു ചെറുപ്പം തുടങ്ങി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധമുള്ള ആളായിരുന്നല്ലോ ജാതിക്കെതിരെയൊക്കെ അന്നേ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നത് ഒരേ ചൈതന്യമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളാണല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് തപസ്സിന് പോയത് അതിന് വേറൊരു കാരണവും കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വലിയ വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് മാതൃകയാക്കി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള മാതൃക വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ രംഗത്ത് എതിരാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം ആ രംഗത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഒരാളെ മാതൃകയാക്കി പരിശീലനം നടത്തും രാഷ്ട്രീയത്തിലാണെങ്കിൽ ആ തലത്തിൽ ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതിലേറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കും അതിൽ ഇപ്പോൾ ആദർശത്തിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കാം പലതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കാം ആധ്യാത്മികമായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിൽ ഒരുപാടൊരുപാട് വഴികൾ ഒരുപാടൊരുപാട് രീതികൾ ഭക്തിയും ജ്ഞാനവും കർമ്മവും യോഗവും ഒക്കെ നാല് വഴികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഏതാണോ താല്പര്യം ആ വഴിയിലൂടെ അവർ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതിലേറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ മാർഗത്തിൽ ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ ആ ഒരു സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യൻ്റെ മറ്റെല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഒരു പറ്റം ആളുകൾ തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയും മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അതിന് ഒരു പരിഹാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം അതിനുശേഷമാണല്ലോ അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹർഷിമാരുടെ വഴി തന്നെയാണ് ഗുരു സ്വീകരിച്ചത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടി ഈ കലുഷമായ ലോകത്ത് നമുക്ക് അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ ബലം ആവശ്യമാണ് ആ ബലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബാഹ്യമായിട്ടല്ല ആന്തരികമായിട്ടാണ് 
അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അടക്കി ആ ബലം നമുക്ക് സ്വാംശീകരിക്കണം സ്വായത്തമാക്കണം അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരും ആ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം മാറ്റിവെച്ച് മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് കാണിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഗുരു മരുത്വാമലയിലും അരിയൂപ്പുറത്തുമൊക്കെ തപസ് ചെയ്തത് ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതം മൊത്തം നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഉള്ളിലേക്കുള്ള തപസ്സിൻ്റെ ഭാവം എന്നും നിലനിർത്തിയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നിലനിർത്താതിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അഖണ്ഡമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഗുരുവിനായിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ നമസ്കാരമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളും അതിൻ്റെ ആ സാധന ആ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം അതിന് സാധിക്കട്ടെ എവർക്കും നമസ്കാരം Thank you.